。大家好，我是夏妈，今天分享一个卷菜饼的做法，非常的简单，柔软又劲道，可以卷菜也可以卷肉，喜欢大家可以试一下。面粉里面加入两颗盐，搅拌均匀，一半用开水烫面，一半用冷水和面。揉成面团，醒二十分钟。醒好的面团不用揉，直接搓成长条，切成大小均匀的面剂，再给它擀成圆饼，中间刷上一层芝麻油。两张叠在一起，边缘可以给它捏合一下，再给它擀成比较薄一点的圆饼。电饼铛不用放油，直接开烙，不停的翻面，确保两面受热均匀。边缘捏合后，中间可以鼓大泡。如果想吃鸡蛋灌饼，这个时候就可以灌鸡蛋进去了，捞到这个程度就可以出锅了。这个当早餐饼非常的全面，可以夹鸡蛋、菜、肉都可以，非常有嚼劲的面食，喜欢大家可以试一下。今天的分享就到这里，我是夏妈，下期再见。大家好，我是夏妈。今天的分享一个韭菜盒子的懒人做法，不揉面，不擀面，皮薄馅多，特别好吃。这里是准备的普通面粉350克，再用冷水给它调成面糊状，从中间慢慢倒入，一边倒一边搅拌，这样的话呢，不容易出现面疙瘩。搅拌好后，在里面加入一勺食用盐。面糊准备好后，静置十分钟。现在来处理馅料的部分。这里是今天早上买的，我们这边真的是特别的贵，六块钱一斤。这里的话呢，就是五块钱。再准备四个鸡蛋。锅里面倒入多一点的油，再倒入蛋液，给它搅拌成蛋花。煎好的蛋花给它放冷，散出热气。韭菜切成比较细一点的韭菜末。在韭菜里面加入一点熟油，形成一个保护膜，接触盐分的时候不容易出水。再加一小勺的胡椒粉、蚝油，一小勺的虾酱或者是虾皮，再加一点食用盐，给它搅拌均匀。电饼铛预热，在里面倒入一勺之前准备好的一个面糊，用刮板快速的刮开。表面全部凝固后，给它翻面。整个过程大约一分钟，非常的快速，而且呢，它的饼特别的薄，放冷后呢，它会变软。再把之前准备好的一个韭菜蟹包进去，锅里面放入少许的油，再把包好的韭菜盒子放进去，用中火慢煎。煎至两面金黄即可出锅。春天的话呢，就想吃一些绿油油的美食。今天呢，就给大家带来这一款手不碰面就可以做好的韭菜盒子，特别的鲜美，用来当早餐也非常的合适。不过吃完要记得漱口哦。我们下期再见。
大家好，我是夏妈，今天分享一个非常简单又快速的酸菜做法，两天就能吃，喜欢呢，大家可以试一下。装菜的盆子消毒备用，水开后把青菜放进去烫一下。烫的时间不宜过长，大概几秒钟，颜色变成这样就可以了。接着在水里面倒入食用盐，煮好的盐水放冷备用。烫好的芥菜同样放冷，之后再把冷却好的盐水倒进去，摆三筷子，用碗压一下，放到阴凉处放两天。这是腌了两天的成果，酸菜就做好了，非常的简单又快速。大家如果没有这种芥菜，也可以换成大白菜、娃娃菜都可以。这样做出来的酸菜非常脆爽，可以炒菜、炖汤，或者是做包子、饺子都非常不错。喜欢呢，大家可以试一下。我是夏妈，下期再见。大家好，今天分享一个炒鱼和白萝卜的新吃法，不水煮也不用油煎，喜欢呢大家可以试一下。首先把鱼腥线取出来，我们这边的炒鱼几块钱一斤，这一条总共是十七块钱。再用刀把鱼肉取出来，再把骨刺剃掉。片成鱼片，加入姜丝、食用盐、料酒、胡椒粉、蚝油、淀粉，给它搅拌均匀，腌制十五分钟。白萝卜刮去外皮，擦成细丝，再把腌好的鱼片摆在上面。水开后上锅蒸三分钟即可出锅。再起锅热油，倒入姜末、蒜末，煸炒出香味。再加入一碗醪糟，也就是甜米酒。再加一点辣椒面。生抽、食用盐、水淀粉，大火收汁。出锅前撒一点葱花，搅拌均匀。甜米酒有去腥去寒的作用，冬天试一下这个酒糟鱼片，暖心暖胃。这个呢也属于特色做法。比清蒸的好吃，比水煮的简单。喜欢呢，大家可以试一下。大家好，我是夏妈，今天用黄豆来分享一下我们这边的特色美食。喜欢呢，大家可以试一下。黄豆清洗干净泡好的黄豆放到锅中煮至软烂，这一步也可以用高压锅代替，煮到这种一捏就碎的状态，放到笼布里面沥干水分。扎紧后，用棉布给它包上，放到电饭煲里面发酵三到七天，不要通电。
做好的腊八豆会有一点发霉或者是拉丝的状态是最好的。准备一些蒜末、姜末，再按照个人的喜欢添加小米辣，再把所有食材混合，加入食用盐。高度白酒，搅拌均匀。锅里面热多一点油，放入八角、香叶、花椒，炸出香味后捞出。油烧热后放到温热，再倒进去，加一点香油。这一步可以添加鸡精、味精或者是五香粉，根据个人喜好。再准备一个无水无油的密封罐，提前消毒，把拌好的腊八豆放进去。做这个腊八豆的油一定要多一点，用油封口，这样储存的时间会比较久。喜欢呢，大家可以试一下。我是夏妈，下期再见。